హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ది తెలుగు ఈటెక్ ఈరోజు నేను మీకోసం మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్టుతో వచ్చాను అదేమిటంటే మనం లాస్ట్ హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్లో గూగుల్ అసిస్టెంట్ని యూజ్ చేసుకొని మనము మన యొక్క హోమ్ అప్లయన్సెస్ని కంట్రోల్ చేశాము కానీ ఈరోజు మనము ఈ అలెక్సా ఈకో డాట్ అనే న్యూ డివైస్ తోటి మనం హోమ్ ఆటోమేషన్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం హోమ్ ఆటోమేషన్ అంటే మన వాయిస్ తోటి మన ఇంట్లోని ఫ్యాన్ ఫ్రిడ్జ్ టీవీని అలాగే లైట్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలో మనము ఈ వీడియో ద్వారా నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు డెమో చూస్తే అలెక్సా ట్రిగ్గర్ లైట్స్ ఆన్ అలెక్సా ట్రిగ్గర్ లైట్స్ ఆఫ్ ఈ అలెక్సా ఈకో డాట్ డివైజ్ మనకు అమెజాన్ వారి చేత తయారు చేయబడింది ఈ అలెక్సా ఈకో డాట్ డివైజ్ లో మరిన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి అంటే దీన్ని మనము ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ కోసం కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం మనము ఈ యొక్క అమెజాన్ ఈకో డాట్ డివైజ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము ఈ అలెక్సా ఈకో డాట్ డివైజ్ ఎప్పుడైతే మనము వాయిస్ కమాండ్స్ ఇస్తామో ఆ వాయిస్ కమాండ్స్ ని తీసుకొని సైమల్టేనియస్ గా అది ఇంటర్నెట్ తో కనెక్ట్ అయ్యి మనకు కొన్ని రిజల్ట్స్ ని అవుట్పుట్ గా ఇస్తుంది నేను ఈ అలెక్సా డివైజ్ ని ఎలా సెటప్ చేయాలి అదే విధంగా దీని యొక్క యూజ్ ఏమిటి ప్రతి ఒక్కటి నేను లాస్ట్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ వీడియోను క్రింద లింక్ లో ఇచ్చాను ప్లీజ్ వాచ్ దట్ ప్రీవియస్ వీడియో ఇంకా మీరు ఫస్ట్ హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ తో చూడకపోతే దాన్ని కూడా ఒకసారి చూడండి చూసినట్లయితే మీకు మంచిగా అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు మనము మన యొక్క హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్ కి కావలసిన కాంపోనెంట్స్ చూద్దాం జస్ట్ మనకు ఈ హోమ్ ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్ కి కావలసిన కాంపోనెంట్స్ ఈ అలెక్సా ఈకో డాట్ డివైజ్ నేను ఇక్కడ సెకండ్ జనరేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇంకా థర్డ్ జనరేషన్ కూడా వచ్చింది ఒకవేళ మీరు దాన్ని తీసుకోవాలి అనుకుంటే క్రింద లింక్ ఇచ్చాను దాని ద్వారా మీరు కొనవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి ఈ నోడెన్సి బోర్డు కావాలి అదే విధంగా ఈ ఫోర్ ఛానల్ రిలే మాడ్యూల్ కావాలి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్డినో బోర్డు మనకు అవసరం లేదు కానీ నా దగ్గర ఫైవ్ వోల్స్ పవర్ సప్లై లేదు కాబట్టి నేను ఈ ఆర్డినో బోర్డు యూజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనం ఫైవ్ వోల్స్ ఈ రిలే మాడ్యూల్ కి ఇస్తేనే ఇది పవర్ అప్ అవుతుంది అందుకు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైవ్ వోల్స్ అవుట్పుట్ పిన్ ని మన యొక్క రిలే మాడ్యూల్ కి ఇచ్చి దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తాను అదే విధంగా ఇక్కడ చూస్తే ఇది సింపుల్ మనకు జస్ట్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ నేను ఇక్కడ బల్బ్ యూజ్ చేశాను దీని బదులు మీరు టీవీ ఫ్రిడ్జ్ ఏసీ ఏదైనా గానీ యూజ్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు మనము ప్రొసీజర్ చూద్దాం అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో మనం నేర్చుకుందాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే మనము వాయిస్ కమాండ్స్ ఈ అలెక్సా డివైస్ కి ఇస్తామో ఆ అలెక్సా డివైస్ అనేది అడాప్ ఫ్రూట్ సర్వర్ కు పంపిస్తుంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఈ వాయిస్ కమాండ్స్ మనము గూగుల్ అసిస్టెంట్ లో అయితే ఓకే గూగుల్ తో స్టార్ట్ చేస్తాము కానీ ఈ అలెక్సా ఈ కూడా డివైస్ లో మనము అలెక్సా అనే కీవర్డ్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలి కానీ ఏదైనా మనం కంట్రోల్ చేయాలి అంటే అలెక్సా ట్రిగ్గర్ అని యూజ్ చేయాలి ఈ విధంగా అలెక్సా ట్రిగ్గర్ తోటి మనము ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ని చేస్తాము ఎప్పుడైతే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము వాయిస్ కమాండ్ అలెక్సా ట్రిగ్గర్ లైట్స్ ఆన్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఆ వాయిస్ కమాండ్ ని అలెక్సా డివైస్ మనకి అడాప్ ఫ్రూట్ సర్వర్ కి సెండ్ చేస్తుంది ఇలా సెండ్ చేయడంలో అది ఐఎఫ్ ట్రిపుల్ టీ ప్లాట్ఫామ్ ని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఈ ఐఎఫ్ ట్రిపుల్ టీ నే మనకు ఈ అలెక్సా డివైస్ కి అదే విధంగా అడాప్ ఫ్రూట్ సర్వర్ కి బిడ్జ్ ఫామ్ చేస్తుంది తర్వాత ఈ అడాప్ ఫ్రూట్ సర్వర్ మన యొక్క కమాండ్స్ ని తన డాష్ బోర్డ్ లో తీసుకుని అక్కడ ఉన్న ఫీడ్స్ లో కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ యొక్క కమాండ్స్ ని మన నోడింగ్ కి సెండ్ చేస్తుంది ఇలా సెండ్ చేయడానికి ఎం క్యూటీ ప్రోటోకాల్ ని యూజ్ చేసుకుంటుంది అదే విధంగా నెక్స్ట్ మన యొక్క రిలే మాడ్యూల్ ఈ నోడింగ్ సి బోర్డు కనెక్ట్ అయి ఉంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్పుట్ వన్ డి సెవెన్ పిన్ కి అదే విధంగా గ్రౌండ్ పిన్ గ్రౌండ్ కి ఇక్కడ ఫైవ్ వోల్స్ పిన్ మనము ఆడిన బోర్డు నుంచి తీసుకున్నాము ఈ విధంగా కనెక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ విధంగా నోడింగ్ సి బోర్డు ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ లో ఇన్పుట్ ఇస్తుందో అంటే దీనికి జీరో ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి మామూలుగా జీరో వోల్స్ ఇస్తేనే ఇది యాక్టివ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది తయారు చేయడంలో వాళ్ళు యాక్టివ్ లో డివైస్ గా దీన్ని తయారు చేశారు ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి జీరో సిగ్నల్ ఇస్తామో అప్పుడే ఈ రిలే మాడ్యూల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ రిలే మాడ్యూల్ యాక్టివేట్ అవుతుందో అప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇచ్చినటువంటి ఈ ఎల్లో వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎల్లో వర్డ్స్ మధ్య బ్రిడ్జ్ ఫామ్ అవుతుంది బ్రిడ్జ్ ఫామ్ అయినప్పుడు మన సర్క్యూట్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అయ్యి మన లైట్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే నోడెం సి యాక్టివ్ లో ఇన్పుట్ ఇస్తుందో అప్పుడు ఈ యొక్క లైట్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది మళ్ళీ
ఇక్కడ క్రియేట్ ఫీడ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ జస్ట్ ఫీడ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫీడ్స్ మీద క్లిక్ ఇవ్వండి క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ యాక్సెంట్స్ మీద క్లిక్ ఇవ్వడం ద్వారా జస్ట్ మీకు క్రియేట్ న్యూ ఫీడ్ అని ఓపెన్ అవుతుంది అందులో మీరు నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి నేను జస్ట్ లైట్స్ అనే నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను తర్వాత క్రియేట్ చేశాను ఈ విధంగా జస్ట్ దీనికి ఒక ఫీడ్ క్రియేట్ చేస్తాను మళ్ళీ జస్ట్ లైట్స్ స్టేటస్ కోసం మళ్ళీ ఇంకొక న్యూ ఫీడ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ లైట్స్ స్టేటస్ అని ఇంకొక జస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను ఇచ్చిన తర్వాత జస్ట్ మీరు క్రియేట్ మీద క్లిక్ ఇవ్వాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ డాష్ బోర్డ్ ఇక్కడ ఫీడ్స్ కిందనే ఉన్నటువంటి డాష్ బోర్డ్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి డాష్ బోర్డ్స్ మీద క్లిక్ ఇవ్వాలి క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ మళ్ళీ యాక్సెంట్స్ అని వస్తుంది యాక్సెంట్స్ లోపల జస్ట్ క్రియేట్ న్యూ డాష్ బోర్డ్ అని క్లిక్ ఇచ్చి మీరు లైట్స్ అని డాష్ బోర్డ్ ఇవ్వండి అంటే ఈ లైట్స్ అనేది ఒక డాష్ బోర్డ్ లైట్స్ స్టేటస్కి ఇవ్వచ్చు దానికి ఏమి అవసరం లేదు జస్ట్ లైట్స్కి మీరు డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేయండి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ లైట్స్ మీద జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వడం ద్వారా జస్ట్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ప్లస్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా ప్లస్ బటన్ మీద క్లిక్ ఇవ్వండి ప్లస్ బటన్ మీద క్లిక్ ఇస్తానే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ట్యాగ్లు స్విచ్ అనేది వస్తుంది ఇది ఆన్ ఆఫ్ ఇక్కడ నుంచి అయినా మనము కంట్రోల్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా జస్ట్ క్లిక్ ఇచ్చి తర్వాత లైట్స్ మీద క్లిక్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ స్టెప్ క్లిక్ ఇవ్వండి ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు బ్లాక్ టైటిల్ దానికి దానికి సంబంధించిన టైటిల్ ఏం పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవచ్చు జస్ట్ నేను మళ్ళీ లైట్స్ అని ఇస్తున్నాను ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మామూలుగా ఆన్ ఆఫ్ ఇవి కమాండ్స్ అనమాట ఆన్ ఆఫ్ ఒకవేళ మీరు వన్ ఇచ్చినా జీరో ఇచ్చినా అని ఇవ్వవచ్చు ఆన్ ఆఫ్ అని నేను తీసుకున్నాను తర్వాత క్రియేట్ బ్లాక్ క్లిక్ చేయండి జస్ట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ నుంచి అయినా కానీ మనము మన డివైస్ని ఆపరేట్ చేయవచ్చు మళ్ళీ నేను జస్ట్ మనకి ఇక్కడ లైట్ స్టేటస్ కోసం జస్ట్ టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను జస్ట్ దాని మీద లైట్ స్టేటస్ మీద క్లిక్ ఇచ్చి మళ్ళీ జస్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ క్లిక్ చేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ మామూలు జస్ట్ ఈ ఫంట్ సైజు అదేవిధంగా జస్ట్ బ్లాక్ మామూలుగా నేమ్ టైటిల్ అదేవిధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన తర్వాత జస్ట్ మీరు ఒక స్మాల్ ఫంట్ సైజ్ స్మాల్ పెట్టుకొని జస్ట్ క్రియేట్ బ్లాక్ క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా సింపుల్గా దీన్ని మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేసామంటే మనం ప్రోగ్రాంలు యూజ్ చేయడానికి మనకు ఒక సీక్రెట్ కీ కావాలి దీనికి సంబంధించిన రెస్పెక్టివ్ కీ వచ్చేసి ఏఓ కీ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సింబుల్ మీద క్లిక్ చేయడం వల్ల కీ మీద మనకి యూజర్ నేమ్ యాక్టివ్ కీ వస్తుంది ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఈ ఫర్ ఇంజనీర్ యాక్టివ్ కీ వచ్చేసి ఈ కోడ్ ఈ విధంగా వీటిని మీరు జాగ్రత్తగా జస్ట్ అలాగా కీ పాన్గా జస్ట్ అలా వెబ్సైట్లో అలా పెట్టుకొని ఉండండి లేదా కాపీ చేసి పెట్టుకోండి ఎక్కడైనా కానీ ఈ విధంగా జస్ట్ పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఐఎఫ్ ట్రిపుల్ టీ కాన్ఫిగరేషన్ దీనికి మనం చేయాల్సినది న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ కామ్ ఐఎఫ్ ట్రిపుల్ టీ డాట్ కామ్ అని సెర్చ్ చేయండి జస్ట్ మనకు ఇలా సెర్చ్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది మీకు ఆల్రెడీ ఇందులో అకౌంట్ లేకపోతే మీరు సైన్ని క్లిక్ ఇచ్చి మీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయడం ద్వారా మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి నేను సైన్ఇన్ మీద క్లిక్ చేశాను ఈ విధంగా క్లిక్ చేసి మీరు సైన్ ఇన్ అవ్వాలి సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు ఇందులో చేయవలసిన పని యాప్లెట్స్ని క్రియేట్ చేయడం ఈ యాప్లెట్స్ ఎందుకంటే మనం ఏదైనా వాయిస్ కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్స్ అని ఇస్తే ఆ కమాండ్ తీసుకువెళ్ళి మనకు ఫీడ్స్ లోపల ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఫీడ్స్ చూస్తే ఈ డాష్ బోర్డ్లో ఇక్కడ మనకి లైట్స్ ఆన్ అని ఇస్తే ఇక్కడ ఆన్ అవ్వాలి అదేవిధంగా ఆఫ్ అని ఇస్తే ఇక్కడ ఆఫ్ అవ్వాలి ఈ విధంగా వాయిస్ కమాండ్స్ని మామూలుగా మన అడాఫ్రూట్ అయిపోతో లింక్ చేయడానికి ఈ ఐఎఫ్ ట్రిపుల్ టీ మనకు యూజ్ అవుతుంది అందుకు మీరు ఈ యాప్లెట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ యాప్లెట్ వచ్చేసి మనము ఆన్ చేయడానికి మన లైట్స్ని ఆన్ చేయడానికి తయారు చేద్దాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా అంటే న్యూ యాప్లెట్ మీద క్లిక్ ఇచ్చి క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇఫ్ ప్లస్ దిస్ దెన్ దట్ అని అంటే ఈ ప్లస్ దిస్ సింబల్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఏదైనా కమాండ్ ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు ఈ దట్ ప్లేస్లో ఏది జరగాలి అని మనకు ఇక్కడ తెలుపుతుంది ఇప్పుడు మనం దిస్ ప్లేస్లో మనకు కావాల్సిన కమాండ్ ఇద్దాం ఇక్కడ మీరు సెర్చ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి కమాండ్ ఇస్తున్నామంటే మన యొక్క అలెక్సా డివైజ్ నుంచి కమాండ్ ఇస్తున్నాం అందుకు ఇక్కడ నేను అలెక్సా అని సెర్చ్ చేస్తున్నాను సెర్చ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ అమెజాన్ అలెక
అక్కడ ఆధార్ వేసినప్పుడు మీరు ఓకే క్లిక్ చేస్తే మనకు సేమ్ ఈమెయిల్ నేమ్తో లాగిన్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఇక్కడ లైట్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది మీరు జస్ట్ ఆధార్ వేసిన మీద ఓకే చేయాలి తర్వాత మళ్ళీ డేటా టు సేవ్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఆన్కి ఆన్ కండిషన్ అంటే మన లైట్స్ ఆన్ అని మనం ఏదైతే చెప్పామో అక్కడ సింపుల్ ప్రేజ్లో రాసామో అదేవిధంగా మనం జస్ట్ ఇక్కడ ఆన్ అని ఇచ్చాము అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆన్ అనేది మనకు ఎప్పుడైతే ఈ క్రియేట్ యాక్షన్ మీద క్లిక్ ఇస్తామో మామూలు ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోతుంది క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడైతే మనము అక్కడ లైట్స్ ఆన్ అంటాము ఈ ఆన్ అనే ఒక ఫీడ్ అనేది మనకి ఈ లైట్ స్పీడ్లోకి వెళ్తుంది ఈ విధంగా క్రియేట్ యాక్షన్ అనేది క్లిక్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇదే మనకు చూపిస్తుంది చూడండి ఇఫ్ యూ సే అలెక్సా ట్రిగ్గర్ లైట్స్ ఆన్ అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దెన్ సెండ్ డేటా టు లైట్ స్పీడ్ ఏ డేటా వాల్యూ మనకు పంపిస్తుందంటే ఆన్ అనే డేటా వాల్యూ పంపిస్తుంది మనమే ఆన్ అనే వాల్యూని ఇచ్చాము ఈ విధంగా తర్వాత మళ్ళీ ఫినిష్ అని క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఆఫ్ చేయడానికి అంటే ఇప్పుడు వరకు మనము లైట్స్ ఆన్ చేయడానికి చేసాము ఇప్పుడు ఆఫ్ చేయడానికి చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మై యాప్లెట్స్ లేక వెళ్ళి క్రియేట్ న్యూ యాప్లెట్ ఇక్కడ సేమ్ ప్రొసీజర్ డిసెంబర్ దగ్గర మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది అలెక్సా అమెజాన్ అలెక్సా సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత సే సింపుల్ ప్రేస్ ఇప్పుడు మనము లైట్స్ ఆఫ్ చేయడానికి కాబట్టి నేను ఈ కమాండ్ ఇచ్చుకుంటున్నా మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు పర్లేదు లైట్స్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రియేట్ క్లిక్ ఇచ్చాను ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ దట్ దగ్గర ఆడ్ ఆఫ్ రోడ్ ఇస్తున్నా ఇక్కడ జస్ట్ సెండ్ డేటా టు ఆడ్ ఆఫ్ రోడ్ అయ్యో మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫీడ్ నేమ్ సేమ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఆఫ్ అని టైప్ చేస్తున్నా ఈ విధంగా మీరు ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే జస్ట్ సింపుల్గా మనకి ఎప్పుడైతే మనము ఆ కమాండ్ లైట్స్ ఆఫ్ అని ఇస్తామో ఈ ఆఫ్ వాల్యూ మన యొక్క లైట్ స్పీడ్లోకి వెళ్తుంది జస్ట్ క్రియేట్ యాక్షన్ క్లిక్ ఇవ్వండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే సింపుల్గా మనకి ఎప్పుడైతే మనం అలెక్సా ట్రిగ్గర్ లైట్స్ ఆఫ్ అని ఎప్పుడైతే మనం వాయిస్ కమాండ్ ఇస్తామో జస్ట్ మనం ఇచ్చినటువంటి ఆఫ్ వాల్యూ అనేది ఈ ఫీడ్స్ లోకి వెళ్తుంది ఈ విధంగా ఈ ఐఎఫ్టిటి ఈ అడా ఫ్రూట్ సర్వర్స్ తోటి మనము ఈజీగా మన యొక్క హోమ్ ఆటోమేషన్ అనేది చేయవచ్చు తర్వాత ప్రొసీజర్ ఇవి రెండు ప్రొసీజర్ అయిపోయిన తర్వాత మనము ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ లోకి వెళ్దాము థర్డ్ స్టెప్ ప్రోగ్రామింగ్ సెక్షన్ లోకి వెళ్లే ముందు వీడియో క్రింద ఇచ్చిన లింక్ ఓపెన్ చేసి ఆడ్నో ఐడి ప్రోగ్రామ్ని కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకున్న ప్రోగ్రామ్ని జస్ట్ మన ఆడ్నో ఐడిలో పేస్ట్ చేయండి ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ని ఆడ్నో ఐడి ద్వారా ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ స్టెప్లో చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ సెక్షన్లో జస్ట్ మూడు లైబ్రరీస్ని ఫస్ట్ మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఈ విధంగా చేయాలి అంటే మనము టాప్ మెనూలో ఉన్నటువంటి స్కెచ్ మీద క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి మేనేజ్ లైబ్రరీస్ మీద క్లిక్ ఇవ్వాలి క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత అంతకుముందే మీరు వైఫైకి కనెక్ట్ చేసుకొని ఉండాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ కొన్ని ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ అవుతాయి ఈ విధంగా డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ లైబ్రరీ వచ్చేసి ఈఎస్పీ ఎయిట్ టూ డబల్ సిక్స్ కాబట్టి ఈఎస్పీ టూ డబల్ సిక్స్ అని సెర్చ్ చేయండి సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మీకు వస్తుంది ఆల్రెడీ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా కాబట్టి నాకు ఇన్స్టాల్ అని వచ్చింది మీరు చేసుకోకపోతే మీరు క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ లైబ్రరీ వచ్చేసి మనకు అడా ఫ్రూట్ కాబట్టి ఈఎస్పీ టూ డబల్ సిక్స్ తీసేసి అడా ఫ్రూట్ ఎంప్యూటీ అని సెర్చ్ చేయండి సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ కాబట్టి ఇన్స్టాల్ అని వచ్చింది మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే లేటెస్ట్ వర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ ఇవ్వండి ఇచ్చిన తర్వాత జస్ట్ దాన్ని క్లోజ్ చేయండి ఈ విధంగా మూడు లైబ్రరీస్ని మనము సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్సెర్ట్ చేసాము ఆ తర్వాత మనము జస్ట్ ఈ సెకండ్ సెక్షన్లో చూస్తే ఇక్కడ మనము మన యొక్క వైఫై నేమ్ని అదేవిధంగా వైఫై పాస్వర్డ్ని ఇవ్వాలి ఈ విధంగా ఇవ్వడం ద్వారా మనకి ఇంటర్నెట్ అవైలబిలిటీ అనేది మన నొడిమిసి బోర్డుకు వస్తుంది ఈ విధంగా నేను నా యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ని ఇచ్చాను ఇక్కడ మనము మూడో సెక్షన్లో చూస్తే ఇవి వచ్చేసి అడా ఫ్రూట్ క్రెడెన్షియల్స్ అడా ఫ్రూట్ సర్వర్లో మనము ఆల్రెడీ ఈ ఏఐఓ యూజర్ నేమ్ని ఏఐఓ కీని ఫస్ట్ స్టెప్లోనే జనరేట్ చేసాం కాబట్టి మీరు జస్ట్ సింపుల్గా క్రోమ్ని జస్ట్ ఓపెన్ చేసి అందులో అడా ఫ్రూట్ అకౌంట్లో మీ ఫీడ్ సెక్షన్లో జస్ట్ మీరు ఇక్కడ కీ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ కీ సింబల్ మీద క్లిక్ ఇవ్వాలి ఈ కీ సింబల్ మీద క్లిక్ ఇవ్వడం ద్వారా జస్ట్ మీకు జనరేట్ అయిన యూజర్ నేము యాక్టివ్ కీ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ని కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకున్న దాన్ని జస్ట్ మీ ప్రోగ్రామ్లో పేస్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా ఏఐఓ కీని కూడా
ఇంకా వేరే నేమ్స్ యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఆ ఫీడ్స్ నుంచి అవి తీసుకుంటున్నాయి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఎంక్యూటివిటీ ఎఫ్ లైట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఫీడ్ అని లైట్స్ అనేది మన ఫీడ్స్ నేమ్ ఈ విధంగా జస్ట్ ఈ నేమ్సే మనం ఇవ్వాలి ఈ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇక్కడ ఉండే నేమ్స్ అక్కడ ఉండాలి అక్కడ ఉండే నేమ్స్ ఇక్కడ ఉండాలి మనము జస్ట్ ఇప్పుడు ఇంకొక స్టెప్ చూసామంటే ఇక్కడ వైడ్ సెటప్ అనేది కదా కింద స్టెప్ ఈ వైడ్ సెటప్లో జస్ట్ మనము ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ వైఫై డాట్ బిగిన్ అని క్లిక్ ఇస్తున్నాం వైఫై డాట్ బిగిన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వైఫై ఎస్ఎస్ ఐడి అంటే మనం ఏదైతే ఎస్ఎస్ ఐడి ఇస్తామో ఆ నేమ్ తోటి సెర్చ్ చేస్తుంది ఒకవేళ అది ఫైండ్ అయితే మన వైఫై పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసుకొని కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ విధంగా కనెక్ట్ అయిన తర్వాత అది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఫీడ్స్ నుంచి డేటా తీసుకొని ఆన్ ఉందా ఆఫ్ ఉందా లేదా తీసుకెళ్ళి మన రిలే ఛానల్ని నోడ్ ఎంసీ ద్వారా ఆపరేట్ చేయించి మన లైట్స్ని ఆన్ చేయడం ఆఫ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఒకసారి ఎంక్యూటెడ్ సర్వరు అనేది కనెక్ట్ కాకపోతే ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ వరకు వెయిట్ చేస్తుంది ఈ విధంగా ఫైవ్ సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనకి కనెక్ట్ కాకపోతే మన నోడ్ ఎంసీ బోర్డుని ఈఎస్పి డాట్ రీసెట్ అనే కమాండ్ ద్వారా రీసెట్ చేస్తుంది ఈ విధంగా మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి రన్ అవుతుంది ఈ విధంగా ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా సింపుల్ ఈ విధంగా అయిపోయిన తర్వాత మనం బోర్డ్ చెక్ చేసుకోవాలంటే మనము నోడ్ ఎంసీయు లైక్ వర్షన్ వన్ ఉందా లేకపోతే అయినా ఆర్డిన బోర్డుని చెక్ చేసుకోవాలి తర్వాత పోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకు కామ్ సిక్స్ పోర్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను తర్వాత అప్లోడ్ చేశాను జస్ట్ క్లిక్ ఇచ్చి అప్లోడ్ చేయండి మనము డెమో చూసే ముందు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం మీరు లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఈ అలెక్సా డివైజ్ని ఎలా సెటప్ చేయాలో నేర్పించాను ఆ వీడియోని మీరు తప్పకుండా చూడాలి ఎందుకంటే అలా డివైజ్ని మనం సెట్ చేసినప్పుడే మన వాయిస్ కంట్రోల్ని ఇది తీసుకోగలుగుతుంది నెక్స్ట్ మనము మన యొక్క ప్రోగ్రామ్ని ఈ నోడెన్సీ బోర్డులోకి సక్సెస్ఫుల్గా అప్లోడ్ చేసి ఉండాలి ఇంకొకసారి చెబుతున్నా మీరు తప్పకుండా ఈ అలెక్సా డివైజ్ని ఎలా సెటప్ చేయాలో మీరు లాస్ట్ వీడియో ద్వారా ముందుగా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు మనము డెమో చూద్దాం ఈ డెమో చూసే ముందు నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సింబల్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా అన్మ్యూట్ అవుతుంది అన్మ్యూట్ అయిన తర్వాతనే మనకు మన యొక్క వాయిస్ కమ్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతుంది మనం క్లిక్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది రెడ్ సింబల్లో ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏమి మాట్లాడే ఇది వాయిస్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయలేదు అలెక్సా చూడండి అలెక్సా ఇది రికగ్నైజ్ చేయలేదు ఎప్పుడైతే మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తాం అప్పుడు ఇది రికగ్నైజ్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు జస్ట్ కలర్ కూడా మారుతుంది ఇప్పుడు మనము మన యొక్క కమాండ్ ని ఇద్దాం అలెక్సా ట్రిగ్గర్ లైట్స్ ఆన్ జస్ట్ చూడండి మన యొక్క లైట్ అనేది ఇక్కడ గ్లో అయింది ఈ విధంగా జస్ట్ మనం సింపుల్ గా కమాండ్ ఇస్తే కీవర్డ్ వచ్చేసి మనకు అలెక్సా ట్రిగ్గర్ అలెక్సా ట్రిగ్గర్ లైట్స్ ఆఫ్ ఈ విధంగా మనకు లైట్స్ అనేటివి కంట్రోల్ చేయవచ్చు ఇక్కడ నేను సింగిల్ లైట్ యూజ్ చేశాను ఇక్కడ సింగిల్ ఛానల్ యూజ్ చేసుకొని ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ ఫ్యాన్ ఫ్రిడ్జ్ టీవీ అలా కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఛానల్స్ అన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఫ్యూచర్ వీడియోస్ లో నేను వచ్చేసి ఒక ఇంటిని తీసుకొని ఆ ఇంటి లోపల మొత్తం పూర్తిగా అంటే పర్మనెంట్ గా రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ గా ఒక హోమ్ ఆటోమేషన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఆ వీడియో ద్వారా మీకు అన్ని డౌట్స్ క్లియర్ అవుతాయి మీరు ఈ వీడియోను ఇంగ్లీష్ లో చూడాలనుకుంటే వీడియో కింద ఉన్న లింక్ ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు మాకు మీ వీడియోలు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలపండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు ఈ టెక్